刘总，跑了！这么一个大活人还能飞了？接着给我找！好好好，走走走！喂，医生，我求求你们了，你们一定不要听我歪空的药，我求求你们，我一定会。林小姐，对不住了，上。曾经风靡江城的第一集团的贵公子，穆氏集团的小少爷穆思年，因意外车祸毁容重伤，就此淡出大众视野。穆氏集团突然在媒体发布与林氏千金联姻的特大喜讯，有人指出林家为了钱卖女儿。你一个私生女，能代替你姐姐嫁给了个丑八怪，那是你的福气，还敢挑三拣四？他不仅丑，还是个残废。不过，哪有什么资格在这提意见？你要知道，外公的命可在我的手。我家，这才对嘛！去吧，愣着干嘛？带二小姐去。只要我真心对他，楚晴最起码不会比现在更差，日子也不会像在林家那样难过。顾思年，顾思年，真不愧是我的好弟弟。来来来，再坐坐诸位啊，大家都来看看，这个就是我们家给他买的新娘子。瞧他这副鬼样子，给新娘子吓得都不敢把头纱撩起来。既然这么怕我，这婚也不必结了。既然这么怕我，这婚也不必结了。等一下，你就是你，我林小小在此宣誓，愿意成为顾思年的妻子，无论贫穷与富贵，无论健康与疾病林家居然有一个这么有意思的女儿，早知道我就戴普通面具，不戴这么丑的面具吓唬她。老大，这是你之前让我调查的新娘子的资料，不用看了，你还是看一下吧。林小小，不是林花花，居然敢用冒牌货替嫁糊弄我，找死！林小小人呢？在您的婚房等您。好，我今天一定要给他一个终身难忘的新婚之夜。顾思年怎么还没来呀、啊？不会是生气了吧？哎呀！在想什么呢？赶快忘掉吧。嗯嗯嗯。喂，外公，林家没为难你吧？你放心，小小，林家让医生给我用了最好的特效药，好多了。那就好。外公钱已经到账了，其他事你就别操心了啊。不仅是个冒牌货，还是个拜金女。思年，别叫那么亲热，咱俩没有那么熟。可。
可是，我们已经结婚了。提醒你一下，你是我家花钱买来的，跟燕玩物没有什么区别。你记住自己的身份。可是，今天是我们的新婚之夜。今后的每一晚，你都将独守空房。昨天小少爷又在书房睡的，连和他洞房都不愿意，谁不愿意还不一定。你看小少爷那样子，聊人了，该干嘛干嘛去。厨房什么吃的也没有弟妹，想洞房你可以找我呀，公司俩那个费用啊，肯定满足不了你。我才是顾家的大少，整个顾家都是我的，我才是第一继承人。怎么样，老大，你不过去吗？你新娶的媳妇儿可被人拐走了，这么容易就能被拐走，留着有什么用？果然女人都是爱慕虚荣。啊！你他妈敢打我林小姐！你他妈敢打我林小姐！你别过来！你再过来，下次就不是挨打的份儿。我警告你，你下次再敢说我丈夫是个废物，我就把你变成废物！林小姐，你要车要房要包包，我都能买给你。你还不走是吗？你再不走，我不客气了。这丫头，胆子倒是不小。老子，一切都准备好了。什么准备？昨天晚上你不是说要解约林小小吗？昨天晚上你不是说要解约林小小吗<咳>？昨天晚上，我说过吗？我可没说过。哎，这个林小小倒是挺狠啊，真讨人要害的地方他。顾思辰，感动我的女人，真废了他。也是他活该，走吧。这是少爷让我给你的。哎，可是我不会呀、啊，难道不应该请一个专业的中医来家里吗？少奶奶，你还是好好学着点吧，啊。嗯、我的腿需要每天按摩，不然会萎缩的。所以以后每天按摩是你的必修课。可是我不会呀、啊，你难道不应该去找一个专业的中医吗？你不会可以学，如果非要请中医的话，我还娶你干什么？好吧，站住，就在这儿看。可是我怎么了？有困难吗？在婚礼上，你可是指天发誓对我说要照顾我的，现在不耐烦了，不愿意陪葬。不愿意可以走，不是，我愿意。我要是离开了顾家，就无处可去了。我一定会好好学的。反正他也感觉不到。你在干什么？理论和实践相结合呀！别乱动，我劲儿不大的，多揉揉就好了。你不会这么快就有感觉吧？我这么厉害啊！你是不是腿上有些神经是好的？我是不是闹疼你了？对不起。这么快就学会了？嗯，就一点一点点皮毛。皮毛？皮毛还能让我这么有感觉？你真的希望我站起来吗？你难道不是想让我这个病秧子早点死掉，你就可以自由了吗？那就对了，真的有感觉，对不对？那有感觉就说明我按的是对的，说明你的腿也能很快的好起来，说不定我还有点天赋。难道他真的希望我好起来？我已经瘫痪很多年了，连医生都没办法，怎么可能一下子就站起来？那不一定，你别这么想。只要我们坚持做按摩，我相信一定会好起来的
。如果我能帮他治好腿，万一哪天他知道我替姐姐出嫁，应该能够原谅我吧？你真的希望我站起来吗？你难道不是想让我这个病秧子早点死掉，你就可以自由了？我当然是希望你好起来了，谁会诅咒自己丈夫死掉？我看了那些书，书上说只要好好做康复，你可以好起来的。你放心，我一定会给你好好做按摩的。喝点水吧。他怎么不在床上？半夜三更的。他去哪儿了？我先走了你干嘛？你醒了，我不是故意打扰你的，我是看到书上说早上复健效果更好，我想着你的腿反正也没什么感觉，我应该不会打扰到你，才给你按摩的。我没有吵醒你吧？早上好啊，我的太太。早，早上好。哦，对了，还没有正式问你的名字呢，你叫什么名字呀、啊？你的衣服。帮我换上。嗯，你叫什么名字呀、啊？林花花。他是病了，又不是傻子，这事肯定瞒不住。他要是想查我，能把我祖宗十八辈都查出来。我叫林小小。那你是林家什么人啊？我是谁不重要呀，重要的是林花花不愿意嫁给你，但是我愿意嫁给你，也愿意照顾你。好，过来帮我换衣服。你的衣服，帮我换上。嗯，是不会，还是不愿意啊？不是我。你别忘了，林小小，你现在可是我的太太，很多事儿你都必须亲自去做，还是说？你后悔嫁给我这个残疾了？不是，我没有，我只是不知道，我不知道怎么给残疾。不是，你别误会，我不是那个意思，我只说你现在暂时腿脚不方便，你一定会治好的。从今天开始，你我好好培养感情，好好过日子。你既然嫁给我，我不追究你骗我，但你是不是应该履行太太的权利，帮我换衣服呢？哎呀，对不起，你还是自己换吧，反正你是腿坏了，又不是手坏了。我准备早饭去了。在想什么呢？怎么不好好吃饭呀？我吃不下，等会儿吃。是要我喂你还是自己吃啊？你不这样，别人看看不太好。怎么回事啊？前几天还跟躲瘟神一样躲着我，怎么今天这么殷勤？难道被我感动了？你我已经是夫妻了，别人看见很正常。从今天开始，你我好好培养感情，好好过日子。你看，北京女，你说什么呢？算了，别惹事了。你我好好培养感情，好好过日子。好好过日子。这小少爷怎么突然转性了？难道是因为昨天我承认了我的身份？待会儿有时间吗？啊，有。陪我出去走走。啊
。今天天气不错，陪你出来透透气，感觉不错吧？哎，看，戴个面具，还有几本小说里一样过呢。丑人多作怪嘛。你说什么呢？算了，别惹事了。哎，你看，北京女，这要不是图钱，谁能嫁给这个韩贝呀？你看，北京女，这要不是图钱，谁能嫁给这个韩贝呀？瞧瞧你们现在的样子，你们才是拜金。我们这受人为难呢，帮帮您捡钱，帮您捡钱。我们走吧。可笑啊，你们两个人。你谁呀、啊？你们是顾氏集团的员工吗？关你屁事儿！等一下你就知道关不关我事儿了。哦喂喂喂，哦经理。你们居然敢得罪顾氏集团的小少爷！啊啊！他可是董事长钦点的唯一继承人。给我收拾东西，滚蛋！小小少爷，这有两个顾氏集团的员工，你处理一下。好，两位一起上了。唯一继承人，小少爷，这要不是图钱，谁能嫁给这个韩贝呀？小五，这有两个顾氏集团的员工，你处理一下。好，两位一起上了。你能不能不要整天动不动就打打杀杀的，开除就行了？不是吧？既然他们俩丢了咱们公司这么好的工作，那还不如把他俩杀了呢，是吧？<笑>好好，行行行，我知道了，那我挂了啊。好。那你你没资格跟我说话，你别以为我不知道，你根本就是个冒牌货。这家私人医院我听过，据说很贵，但是疗效挺好的。还行吧。咱家的医院。哎，思年，他就是你的主治医生啊，长得真漂亮。这位是？我太太。好，原来是顾太太。嗯。哎，思年，你大哥没有怀疑你吧？我每周都会按时在医院复查。保密工作做得很好，我大哥是绝对不可知道的，我的腿早就好了。嗯，那个行。哎，你等我一下。嗯。思年，你没资格跟我说话，你别以为我不知道，你根本就是个冒牌货。站住！林花花锁骨下面有一颗痣，你要是真有本事，就把它亮出来。我给林家大小姐看过病，你根本就不是林花花。站住！林花花锁骨下面有一颗痣，你要是真有本事，就把它亮出来，我就承认你的身份。你干嘛？你干嘛？住手！住手！别怕，我来了。思年，他是个冒牌货，你不知道吗？他的确不是林家大小姐林花花，他叫林小小，是我明媒正娶的妻子。小小，自从你嫁到顾家，还没有回过门。按道理说，新娘出嫁，三天之内是要回门的。找个时间，我带你回林家看看吧。我们回家商量回去的时间。嗯嗯、好。我老公身体好着呢，况且回娘家是我们夫妻的事儿，就不用大哥操心了，不用麻烦大少爷了。我一个人回娘家就可以。你一个人回去？这传出去是我顾家苛责了你，气得让你跑回娘家，到时候继承又得来找麻烦。要不是爷爷不放心那个残废，我才懒得陪你回去。我陪小小回去就行。思念，你没事吧？思念。孩子，弟弟，你这身子骨就好好养养吧，不要瞎折腾了，弄出个好歹再拉走医院，爷爷又得骂我。我老公身体好着呢，况且回娘家是我们夫妻的事儿，就不用大哥操心了
，你要有事就忙你自己的吧。没关系，大哥愿意跟，那就跟着吧。小五。思年、嗯，你们先在车里等我一下，我需要先下车跟我爸爸说一声。好，有事给我打电话。嗯。你还敢顶嘴？你还敢顶嘴？你还顶嘴？你呀、啊，就跟你妈一个死德行，瞎子。爸爸，我回来了，顾家已经知道我是假冒的新娘。我根本瞒不住，没用的东西。对不起，你怎么连个残废都糊弄不住？请你不要这么说，思念。哎，我就说死瘸子、死残废、丑八怪，怪了。既然你们这么瞧不上他，你们为什么要答应这门婚事？为了利益而结婚，不守诚信的是你们，撒谎的却是我。顾思年什么都没有做错，做的是你们！你还敢顶嘴？你还敢顶嘴？你还顶嘴？你呀、啊，就跟你妈一个死德去，瞎子！好戏好戏，你们林家好大的胆，让我们在门口等这么久。嫁给我弟弟的女人是林花花，来的却是林小小，你们林家好大的胆子呀！啊，戏耍我们顾家。大少爷，二少爷，你们怎么来了？也不提前打个电话说一声。我来看看，看看你想怎么死。您说这话什么意思啊？什么什么意思？嫁给我弟弟的女人是林花花，来的却是林小小。你们林家好大的胆子呀！啊，戏耍我们顾家，羞辱我们顾家，不是找死是什么？不不不，大少爷，我没有戏弄你们，我有证据啊。当时是林小小求我，说她想嫁给二少爷，她想做顾家的太太，她想攀高枝儿，难道还能怪我吗？林小小是我的亲生女儿，首先手背都是肉，我没有强迫她，也没有羞辱顾家，她在家里也是备受宠爱，我们就是一时糊涂才纵容她酿成的大错。你的意思是，你把林小小当成林家的千金小姐嫁给我？<笑>很好。一千五百万，请把这一千五百万的嫁妆给我妻子，我给你两小时。很好，一千五百万。啊啊什么啊！女儿出嫁不要嫁妆的，以你们林家千金小姐的待遇，一千五百万不多吧？是是是。现在，请把这一千五百万的嫁妆给我妻子，我给你两小时。一千五百万，我愿意。小五，我发到网上了啊。四年没有错，错的是你们。别发，别发，我给，我给。四年，谢谢你。还叫我四年啊？拍在朋友圈暴晒，我不是故意偷听到你们这么帅。四年，谢谢你。还叫我四年啊？那，老公，我们回家吧。我刚过来不是为了看你们秀恩爱的。结交式做完了，我先走了。小五，像他这种毁容、长得这么丑、见不得人的男人，就只有你喜欢。居然这么帅，满意吗？你长这么好看，为什么要戴面具啊？因为我不想让这个花痴一直盯着我看，我嫌恶心。那你为什么现在又把面具摘下来了？为了配得上我最美丽的妻子。难道你不喜欢漂亮女人吗？林花花，你放开我老公！他现在可是我老公。
，让开！你知道我是谁吗？你，林小姐，请自重。小五，让林小姐进来。思年，我爸答应我嫁给你了。你嫁给我，那小小怎么办呀？赶他走呗，反正这个位置又不是他的。他可是你妹妹。她可是个私生女，我是林家大小姐，她怎么能跟我比？好吧。难道你不喜欢漂亮女人吗？林花花，你放开我老公！他现在可是我老公，之前是我让给你的，你现在可以滚。这是给你长的教训，不要总是抢着别人的东西，尤其是我妻子林小小的。你没事吧？倒数这个时间，没事我。啊！这是给你长的教训，不要总是抢着别人的东西，尤其是我妻子林小小的。可是这个位置本来就是我的呀。你能把这泼出去的水收回去吗？那这婚事就可以换回去。穿上名牌就能变成凤凰了吗？你从小到大每天都是一堆奢侈品，我也没见你飞上枝头啊！你，花花，你这是干什么？爸，你知道怎么把泼出去的水收回来？等我把你送进精神病院，你就知道怎么收回来了。哇，姑太太，你太美了吧！你这腰身太漂亮了。我妻子当然是最美的。这个太贵了，真是飞上枝头也变不成凤凰。瞧你那穷酸样儿，穿上名牌就能变成凤凰了吗？你从小到大每天都是一堆奢侈品，我也没见你飞上枝头啊。你，正好呀，我从小运气就好，今天我把我的运气分你一半。哦，姑太太，我们今天有活动呢，可以免费抽奖一次啊。怎么不试试呢？啊，我从小运气就不太好，我试了肯定也中不了。哎，正好呀，我从小运气就好，今天我把我的运气分你一半。好吧。怎么样？整个人生都变得幸运起来了，我该怎么报答你呢？好了，以后要是再有人欺负你啊，你就告诉我。你现在是我的妻子，保护你是我的责任。好，顾太太你好，这是你的奖品，今天太幸运了，谢谢谢谢。林小姐，少爷吩咐过，顾氏集团所有的商场都不再接待你。少爷的病情是秘密，不少人盯着他呢。你千万不要随便把病例给别人看。对，放心吧，你们。哎，思年，你平常吃什么药啊？能给我看看吗？哦，我哦我的药啊，嗯，吃完了，吃完了，吃完了。哎，吃完得要抓紧时间去买呀。哎，要不然你告诉我名字，我帮你去买吧。药，哦，小五，小五，小五，我的药是什么药啊？小小问药啊，对对对，那个呃，少爷的药、哦、啊，都是国外进口的，国内一般没有。哎，哦，啊、这样啊哎。哎，要不然你告诉我这个药叫什么，然后把病例也给我。我邻居家呢有个哥哥叫陆凯，他呀是医学博士，我让他找他导师帮我问问，好吧？我看看还有没有其他什么方法。这个啊,啊，哎啊，你看看我这记性，在这儿呢。哎，这几个是少爷经常吃的药。还有这个是少爷的病例，哎，行，那我找陆凯问问吧。哎，少爷的病情是秘密，不少人盯着他呢，你千万不要随便把病例给别人看。对，放心吧，你们。哎，行。这种病也不算特别严重，只要配合治疗，身体素质好的应该花不了多少钱。
这些都是我朋友的诊断报告和检查报告，还有这块都是他平时吃的一些药。这种病也不算特别严重，只要配合治疗，身体素质好的应该花不了多长时间。真的吗？当然，我的导师可是中医界的翘楚，医学背景深厚，对于一些疑难杂症有一些独特的治疗方法。那这么说，我的朋友有救了？这位朋友对你来说很重要吗？他叫什么名字？我看病历上有没有写。非常重要。但是因为一些特殊的原因，我不能告诉你他的名字。啊，这样吧，那这些资料我需要带回去给我导师看一下，这样他才能对症下药。嗯，行吧。但是除了你导师以外，千万不要给别人看了。放心吧，对于我们医生来说，尊重病人隐私是最基本的。我去买点水，你等我一下。你干嘛？因为看见了恶心的东西，觉得恶心，想吐。我得罪你了吗？你就是林小小是吧？不要以为穿了一身高仿就是阔太太了。为了钱出卖身体，现在又恬不知耻的来勾引陆卡。我刚就应该吐到你脸上，快跟他拒绝。原来是你这个狐狸精勾着他呀！你向我道歉？道歉？你配吗？我警告你，你这种骚女人离陆凯远点，否则我不会放过你的。你是不是有病啊？你才有病呢、啊！小小，没事吧？没事，陆凯中。小七，向你道歉。我凭什么道歉？证据？难道要我去拍你和野男人的床照吗？道歉？我凭什么道歉？陆凯，你别被这个女人的外表给骗了，她就是个绿茶婊、心机婊、一肚子的坏水。你骂别人是绿茶，你又是什么东西？你怎么能这样说我呢？陆凯，你知不知道他做了什么不知羞耻的事儿？什么不知羞耻的事儿？他不要脸，为了钱跟一个男人在一起，现在又勾搭着你，简直不可饶恕！说出来我都觉得丢我们女人的脸。脑子不清醒是吧？我给你提提神儿。我跟你好好说话，你真以为我好欺负是吧？假期，别再无理取闹了，好不好？我无理取闹，现在是他打我，你还护着他，你是毁迷心窍了吧？这件事跟陆凯哥哥没有关系。假期，我告诉你，凡事都要讲求证据。你刚刚说的所有的话，有本事你拿出真凭实据来。你说的话，我手机里面现在都有录音。我如果把它告诉你老师，你想想后果。证据。难道要我去拍你和野男人的床照吗？林小小是我女朋友，我们本来就是在约会。证据？难道要我去拍他和野男人的床照吗？如果没有什么证据，请向小小道歉。道歉？我凭什么道歉？现在打人的是他，你护着他，他让我道歉。陆凯，你是我们系最有前途的医学生，他这就是勾搭你，把你当备胎而已。他没有勾搭我，林小小是我女朋友，我们本来就是在约会。反正你也没有男朋友，我们两个教训他一下，别说话。不是，陆凯是我，林小小，你这个贱人，陆凯怎么能喜欢这种肮脏的女人呢？我不信。你相不相信没关系。林小小是我女朋友，不存在在外面勾搭。假期，你要为你之前侮辱她的话道歉。陆凯，你怎么会喜欢这样的女人？她有什么好？她凭什么呀？她哪里懂？所以你这是在谈恋爱，所以你才拒绝我。现在你又逼我跟她道歉，绝不会道歉。你们太欺负人了。对，没事。爸，我刚拍了个劲爆视频，帮我查一下视频里那男人啊，林小小，毫不出我手掌心。我真跪地求饶。贾琦，你恨林小小？林小小。总有一天，我让你跪地求饶。贾琦，你
你和林小小。你谁啊？我不认识你。我是谁不重要，重要的是我们有共同的敌人。我也恨林小小。你为什么恨林小小？因为他不要脸，他霸占了我的男人。他不是陆凯的女朋友吗？他抢了我的男人，现在他们结婚了，所以我才觉得他恬不知耻。结了婚还要勾引你的心上，这不是欺负老实人吗？所以他抢了你的男人，又勾引陆凯，林小小，你这个贱人！我是他的姐姐，就今天咱们说的事情，可千万不要告诉任何人哦。你想，陆凯都被他迷得鬼迷心窍，可见这个女人的手段有多么高。所以，咱们一定要静观其变，千万不要打草惊蛇。那，你说说看，你的办法是什么？陆凯的弱点是什么？陆凯的，林小小。你说顾思年要是知道你是陆凯的女朋友，他会怎么想？大少爷，不用你走。弟妹，给哥哥倒杯茶，不过冷吧？林小小，你说顾思年要是知道你是陆凯的女朋友，他会怎么想？赶紧给我沏茶。大哥想喝茶呀，小五去给大哥倒杯茶。是。大少爷，别客气，你是自己喝，还是让我喂你喝？我不喝你的茶，滚！大少爷，你刚刚不是还吵着要喝茶吗？现在给你倒了，你怎么又不喝了呀？啊！我他妈可是大少爷，你敢动我？哼，你试试。这个是顾思年最忠诚的狗，我打不过他，好汉不吃眼前亏。我先离他远点，在任何时间、任何地点。你都不能让我家少奶奶给你倒茶，明白？你嫁给我弟图什么？是图顾家的资产啊？总不能因为喜欢他吧？我就是喜欢他。不就是开个玩笑，何必那么较真呢？那我就实话实说了，林小小，你嫁给我弟图什么？是图顾家的资产啊？总不能因为是喜欢他吧？我就是喜欢他。你不要在这搞笑！你喜欢他，你就是等着我弟弟一死后，带着顾家的资产嫁给别人。告诉你，你想都不要想。大哥，说话要讲证据啊！证据，医学院的高材生陆凯亲口告诉我的。林小小当时就站在他旁边，一句都没有反驳。两个人说话那个亲密劲儿，我都没眼看。不是的，我跟他不是那种关系，我跟他只是朋友。对啊，是朋友，男女朋友嘛。不是的，思年，我用心命给你发誓，我绝对没有背叛你。小小，不是的，思年，这件事不是一两句话能解释清楚的。我们真的不是男女朋友。林小小，你狡辩也没有用，我亲耳听到了，我知道你嫌弃我弟弟是个残废又毁容了，想去找别的男人。当然了，这也不怪你，但是你要离婚了才去干那种事情啊！啊，你这样给我弟戴绿帽子，你让我弟弟的脸往哪搁？让顾家的脸往哪搁？不是的，思年，我用心命给你发誓，我绝对没有背叛你。小小，以后无论发生什么事情，一定要第一时间告诉我，而不是让别人通知我。我，对不起、啊。对不起什么呀？是没有把那件事情告诉我。还是你真的和那男人有关系？这里面有误会的，我和陆凯哥哥真的不是那种关系。哼，陆凯哥哥
叫到天庭热。我相信你。是他曲解事实，污蔑我。污蔑？那咱们就用事实说话啊。这是那天你和那个男的在一起的视频吧？那男的亲口说林小小是他的女朋友，你没有反驳他，没有反驳那就是默认。你和别的男的眉来眼去、亲亲热热的时候，你有想过思念吗？林小小，你有什么资格说喜欢思念？弟弟，这种水性杨花的女人，赶紧离婚吧，省得在外边败坏你的名声。我相信我们之间肯定有误会，剩下的事，小五会调查清楚的。弟弟，这种水性杨花的女人，赶紧离婚吧，省得在外边败坏你的名声。上次，上次他想勾引我，没有，明明是你。好了，大哥，这是我的家事，你不用再操心了。我相信我们之间肯定有误会，剩下的事小五会调查清楚的。我还有别的事情要谈，先不送你了。行行行行，我不管你，但是我还劝你。趁早离婚啊！思年，我好了，不想这些事了，衣服都湿了，去换一件吧。别动，小五，走。哎，好。哎，老板，等等。你和陆凯的关系，少奶奶。你要对奥克少爷解释清楚了。我跟他没关系啊！你跟我说没用啊！你想想，要是你听到你的丈夫是另一个女人的男朋友，你会不会难过？肯定难过。老爸跟你生气，你也能理解，你得好好哄哄他。可我怎么哄啊？你想想，你要是听到自己的丈夫是别的女人的男朋友，你会不会难过呀、啊？肯定难过。唉，所以啊。老大跟你生气，你也能理解，你得好好哄哄他。可我怎么哄啊？就就,就这样啊？啊？什么意思啊？你们小情侣现在不都靠亲亲抱抱哄人吗？你们在悄悄说什么呢？这么神秘，又是什么我不能知道的秘密呢？哎，没有，我在问少奶奶中午吃什么，啊、我去买了。哦，对了对了，老公你想吃啥呀、哎？算了，没胃口。什么时候你们连厨师的活都干？呃，我去买菜了。啊、那我去做饭了。你去哄你老公，我去买菜。今天少爷要是哄我，咱俩谁都不好过。少爷平时不发脾气，发起脾气吓死人。好，我加油。不是加油，是必须。人要是惹毛了，你负责。你错了吗？我错了，错哪了？嗯，我给你削个篱笆，去火。你和陆凯的事儿，说说吧。哎呀，我本来是跟陆凯聊你的病情的，然后突然有个女的冲过来，她就开始对我各种指责、羞辱。后来我才知道她是陆凯的追求者。陆凯那么说也是为了保护我的名声，不是因为其他的原因的。那个女的也是太过分了，所以才会那样。你错了吗？我错了。错哪了？我不该乱认男朋友。不对。我知道我不对，也不能用陆凯当挡箭牌。过来。行不行？你已经结婚了，以后要还是有别的男人靠近你，一定要和他保持距离。知道了，我记住了。现在给你的陆凯哥哥打电话，告诉他你已经结婚了。我已经跟他说过了，但是他让我跟你离婚。你就是喜欢少华，以后你的心里、眼里只能是我。现在就给你的陆凯哥哥打电话，告诉他你已经结婚了。我已经告诉他我结婚了，然后他让我离婚。他敢劝你离婚？生气的老公果然很可怕。哎呀，我当然不会离婚了，我我已经拒绝了。哼，离婚怎么可能是你一个人的事，而是整个顾氏集团的事情？你结了婚，除非我死，我是不可能跟你离婚的。你明白吗？你别这么说，我不会离开你的。可是我命不长啊，整个江城都知道，你也早该知道。
，我已经跟你找过医生了，他们说你可以治的，你放心，你会好起来的。哦，那你上次说那句话是不是真的？哪句？啊？你说你喜欢我。呃、啊，那个，那个是。不要解释，你就是喜欢上我了，以后你的心里、眼里，只能是我。可以，但是你能不能把我先放下来？我很重的。不能，你现在是我的家人，分量当然很重，而我也承受不起。哎哎，我菜买回来了，菜买回来就自己做。小情人吵架说什么？小情侣秀恩爱受伤的还是我。陆凯，上次的事儿谢谢你啊，不过以后还是不要说我是你女朋友了。如果有人问起来的话，你就说开玩笑吧。是不是因为那个残废老公？你上次给我说你结婚了，他是不是顾家那个残废？顾思年？你怎么知道？你别管我怎么知道，小小，你告诉我，你为什么嫁给他？外界传言他就是有病秧子，活不了多久。他娶你无非就是给他生个孩子，帮他争夺家产，而你等他死了，什么也分不。罗凯哥哥，你觉得我跟他结婚就是为了钱吗？不是，小小，我不是这个意思。我我只是觉得他配不上你。我知道你关心我，但是这种话你以后不要说了。时候不早了，我先回去了。小小，你怎么这么笨？这么多年的朋友，难道你不知道我喜欢你？我一定会帮你脱离苦坑。你是在恶作剧吗，卢卡哥哥？哦，你别跟我开玩笑了。我没有跟你开玩笑，我是真的喜欢你。你再给我一次机会。可是我已经结婚了。你是不是受人逼迫才嫁给他？算是吧，但也不是。小小，我一定帮你脱离顾家，让你成为我的女朋友。我不是这个意思。小小，如果你需要钱，我的奖学金也马上到了，我也马上就要毕业。以我的能力，一定会分到一个好的医院。那个冰秧子也一定活不成，一定会让你衣食无忧的。我想你肯定是误会什么了，陆凯哥哥，你这么说是在诅咒我的老公吗？我的老公一定会长命百岁的。长命百岁，他都治了多少年了？可是你上次说了，他能治好的。可是我不想治，这个男人跟我一点关系都没有。好，既然这样，我就不麻烦你了，我自己想办法。嗯、还有，请你以后不要再说我是你女朋友的事儿。小小。我一定会让你成为我的女人。这几天给我发消息的人是你？是。有什么事儿吗？没什么事儿，就是想帮帮你。你想得到林小小，我想得到顾思年，咱们合作。我自己的事儿不需要给你查出来。听说你家境普通，比较缺钱。如果你不跟我合作，你的好工作没有。你的奖学金也没有了，你要相信我有这个事。再说你一个普通老百姓，你拿什么跟顾思年斗啊？哦，听说顾思年的大哥最近也瞧上了他，那个男人可是真真的一个杀人见血的阎罗王。和你合作，我能得到什么？你能得到你想要的，而且会给你一笔酬金，只要你带着钱和林小小远走高飞，永远别再回江城。这是十万，事成之后再给你五百万。我给你十分钟，你考虑一下。不用十分钟，我接受你的提议。很好。你知道这是什么吧？我的计划是，林小小，这婚姻死定。喂，大嫂，今天的事儿有点对不起，我姐请你吃个饭，给你道歉。咱们这么多年的朋友，我不想因为这点误会影响我们的友谊。嗯，好的，没问题。你把地址发给我，我马上到。行，小小。哎，对了。前几年给你一本关于医学类的书，你还在吗？在呢。顺便带过来。但是我现在不在家
，要不我回家给你取吧？哦，没关系，那算了。行，那我在这儿等你，你尽快。小张，来，再过一杯。小张。我这边搞定，干的不错，他交给你。林小小，就不相信这一次，一个苦心人，我能要他。社长，社长。哎，起身，马上回家。小小的字，写的什么秘密？你好，我叫林小小，秋天到了。我可以请你喝奶茶吗？小小，小小，老子，这太太出去了，出去了啊！听有人说太太下午就出门了，说是去找个朋友，烦的，到现在也没回来。喂，小小。小小有麻烦了，轮椅不要了，车上有备用的，走。哎，小小，你别乱来，小小，你别乱来，哎呀，好，小小，你别乱来，打死你！真可爱，这这这可怕呀、啊！别乱来，这次吧。感动我的女人，找死！笑笑，笑笑，笑笑，我来了，不怕不怕啊！小五回家。哎哎，老大，你把少奶奶交给我，你从消防通道先走，赶紧回车上。你一个人看见你是撞区就不好了。我的老婆，我自己抱。过不下，又再一次和你。哎呦，老大装瘸子，装瘸子呀！我老婆都成这样，装瘸鬼，可爱，今天就中了，快走！哎呀，是一你。医生，我太太怎么样？暂时没什么大碍，他被人下了药，我给他打了一针，睡一觉就好了。<笑>小小，感觉怎么样？好点了没？我这是怎么了？你昨天跟人打了一架，喝多了，发了高烧。昨天，陆凯。哎，别怕，没有人会伤害你的。昨天，你的腿。我昨天做梦了，我做了一个白日梦。我梦见你的腿好了，我还梦见你像英雄一样来救我。小小，其实我的腿好了不少了。小小，其实我的腿好了不少。我知道，你的腿有知觉了，恢复的可能性特别大。我是说，我的腿现在可以。早饭好了，您和少奶奶去用饭吧。好，你先下去吧。嗯、小小
。你的腿要是好了呀，站起来肯定特别高。这么长的腿啊，站起来特别帅。<笑>那当然了。但是，陆凯他……小五已经把他交给警察了。放心吧，我知道你们的交情不浅，我不会对他怎么样，就让法律制裁他吧。可是陆凯他为什么要那么对我？肯定是受人指使。不过我还不知道现在是谁。像你这种女人，除了每天哭哭啼啼毫无用处，你根本配不上顾思念。我和小五要去办点事儿，待会儿医生会过来给你看病的。你看完病和他一块儿吃饭。嗯。小五，老大，走吧。等一下。记得一定要听话。嗯嗯，你放心吧，我没事了吧？没什么事了。你觉得你跟顾思年在一起能给他带来什么帮助啊？像你这种女人，除了每天哭哭啼啼毫无用处，你根本配不上顾思年。而我可以救他。我觉得。每个人无论贫穷与富贵，都是有它的作用的。或许思年觉得我很有用呢。你不知羞耻！思年是我老公，我为什么要知道羞耻呢？哎，别放花生酱，嗯、你忘了。少奶奶对花生酱过敏哦，我差点忘了，谢谢你提醒我。走吧，走。还有什么想说的吗？老大，已经查清楚了，是林花花对吧？是。需不需要我去给林家一点教训，或者直接让他们破产？先不用。既然他们想演戏，那咱们就做一张大网，等他钓大鱼。好。别装了，本来就吵，等会儿挠破相了就更恶心。小小，你怎么了？我不知道为什么脸过敏了。你吃花生了？没有啊，过敏体质本来对很多东西都过敏。小小，你是不是吃了什么不该吃的东西啊？喂，小五，把家里的监控调出来，放我手机上，我要看。思年，找我有什么事啊？请你吃东西。不用那么麻烦，我出去吃也行啊。思年，你忘了人家对橘子过敏啊？你往小小粥里放花生酱的时候，不也明知道它会过敏吗？是。我们从小一起长大的情分，你为了林小小就这么对我，就是看在从小到大的情分，我才这么轻易放过你，我才一直让你做我的主治医生。我才一直这么信任你，林小小是我的挚爱，你算什么东西？我，我是你的医生。从现在开始，不是了。你想开除我？你的腿已经好了，你就不想用我掩人耳目吗？我不会容忍别人欺负我的妻子，但凡有人想用他来威胁我的话，想都别想。还有，如果在计划完成之前，有人知道我的腿已经好了。我就找你算账。你
，你可以走了。老婆，啊！别挠了，再挠会破相的。可,可是不挠我的脸好痒啊！两人的自拍在朋友圈爆晒，我不是故意偷听到你们的对白，好像他也不是很在意我的存在，无非给我外挂一个贱人的。哎呀，奶奶在这儿呢，先回卧室。那么大的事儿，你不会就想这么算了吧？嗯，你咽得下这口气，我可咽不下去。哼，就算林小小不是你这个废物，他也应该是我的。什么时候轮到陆凯那个穷酸货？大哥想怎么做？你别管大哥怎么做，你腿不好。好好在家养病，收拾人的事，我在行。哎，反正我现在腿也坏了，只能在家陪陪老婆了。再过几天，等你死了，他就不是你老婆了。反正大哥办事，你放心啊。我先走。好。小五。事情办怎么样了？老大放心，鱼儿上钩了，你就等着收网。你这边先缓缓，别动。有人要收拾林花花，我要看戏。这林花花又干什么坏事了、啊？这么多人想收拾他，这次又是谁想收拾他呀？我大哥，顾思辰，大少爷。为什么呀？他总不会是良心发现想帮你吧？他估计看上了小乔，所以对陆凯和林花花非常不满，要为小乔收拾林花花。我怎么能不看好戏的？你这情敌也太多了吧！今天一个，明天一个的。不过也是，少奶奶的确漂亮，人单纯，性格也好，是个男人就喜欢。嗯，你说什么？啊，没什么，没什么，反正我不喜欢。你什么意思？我老婆不够优秀，不够你喜欢？你看不看他吗？哎呦，少爷，你到底想让我说点什么呀？这喜欢也不对，不喜欢也不对。思辰，你的西服可真帅，真有品味，可比你那个弟弟强多了。是吗？你之前不是也嫁给我弟弟？哎呀，那时我太傻太天真，现在有了顾大少爷，谁稀罕那个瘸子呀？吃的差不多了，我们出去走走，歇完食。好呀，散步比看电影有趣多了。走吧。哎，在这等我一下啊！千万哪都别去，我马上回来。我去买瓶水。啊，我刚看那边有个商店。好。嗯。别动！再叫老子宰了你！现在。把你身上所有值钱东西都给我拿出来，包括银行卡密码，拿来吧你就。走<笑>，林花花，林花花，你在哪？不想活了你。你不想我，林花花，你在哪儿？奇了怪了，去哪儿了、啊？不是他，人家终于回来了。你再不回来，我就被那个坏男人毁掉了。没事没事，我在呢，我在呢，没事啊。来，进来进来。我
我一定要查清楚那个人是谁。顾思成是真狠。先安排人绑架林花花，让她受到惊吓，她再出钱英雄救美。这样既能让她受到惩罚，自己还能得到林花花的感激，真是一箭双雕。接着跟踪，像顾思辰这么心狠手辣的人，绝对不会只是下去他而已。对了，给少奶奶定制的护肤品到了没有？明天就会送过来。好啊，你要告诉他价格。你是不是为了闯祸？哈里申不给我签，防盗门也不给我签，钱都不给我签。站住！你是不是为了闯祸了？招惹什么人了？为什么公司的合约现在一个接一个的被取消？我惹什么人？我最近还跟顾家大少爷关系不错。是你是招惹他了？是你自己做不好生意，怎么还能赖我呢？哎，我还想问呢。最近有好几个商场拒绝接待我，你说是不是你自己不好好做生意？人家以为我堂堂林家大小姐买不起东西呢。混账，滚出去！又有什么新消息了吗？顾思辰几乎神不知鬼不觉的抢走了所有林家重要的合作方。还限制了林花花所有商场和各种高端场所的消费。嗯，真不愧是顾思辰，果然是心狠手辣，不让林花花购物，岂不是要了他的命？你觉得接下来顾思辰还会做什么？是跟贝贝做事。难道表哥知道我这几天不开心，又买不了奢侈品消费，所以故意买了什么逗我开心吗？哎，算了，先去看看再说。嗯，好香呀！表哥，你起来，你是不是故意？嗯啊，倒，嘿嘿，哎呀，真够劲儿啊，这东西。吃多少一天，哥俩一个比一个胖。那表哥，穿的有点多吧？啊，这肚子。哎，你也别穿衣服了。再来两张，就两张啊。少爷，您的早餐。嗯。老大，这是今天早上的新闻。林家丑闻，林家表兄妹在酒店共度初香。这果然是顾思辰的风格，卑鄙，不择手段。林家现在啊，已经开始压制这些新闻了。好，那我们就把新闻闹大。嗯，你先去忙吧，这样应该行了。不多睡一会儿吗？你昨天说你想喝豆浆，我去给你做。你现在啊，先起床洗漱吧。嗯。来，先喝口水。老公，你真好。
少爷，您怎么在厨房？吃豆浆，我炸的。不是亲自炸的豆浆，这种小事交给我们来就好了。不用，我自己能够。来，拖我出去。少爷，这种事情你还是交给我们吧。这，你要不去休息吧？我夫人最喜欢喝我给她做的豆浆了。少爷是多么金贵的一个人，居然亲手给一个小丫头片子做豆浆，切！小小，来，请着喝。嗯，我老公手艺越来越棒了，你都可以去开个豆浆店了。<笑>哎呀，我家里没人吧？除了你，我少奶奶没别人了。很好，我们去联系总部。不是，老大，嗯，为什么要在家里练习走路啊？你是要装瘸子还是不装瘸子呀？我要让他觉得我的腿是慢慢好起来的，要让他有个接受的过程。为什么呀？算了，你这种单身狗是不会懂的来，左腿画圈，右腿越来越圈，这怎么越走越怪呀、啊？行，来加油加油来！哎，老大，你想不想让他看见你走路的样子呀、啊？笨蛋单身狗，你懂什么？快甩腿，快快快！老公，腿还是不舒服。啊。来，你吃点水果啊。等着，好吃吗？好吃。这还是我心目中的空情豆浆啊，少爷！哎，你们慢慢吃啊，我走了，不用送了啊。好、哦哎，好。现在家里生意没有了，我好不容易出去找点生意，你又出了这档子事啊！现在整个家里让你霍霍的干干净净的，你一个不知廉耻的东西！我也不知道发生了什么事儿、啊、呀。那个畜生呢？当时过来见我。我不知道跑哪儿去了呀。废物，去给我找回来！我上哪儿找去？我现在一出门，一堆记者围着我，要去找你自己去找。家里反正没生意，你也没钱。我这种老脸都让你给丢尽了。我都说了，我是被冤枉的。你要是不相信，就不要跟我说话呀。你，啊啊！又来又来又来，又故技重施。哎，行了，我给你倒水去。喂，你找谁？你把钱准备好，哥把地址发给你。铁网盖地虎，是你给我打电话，接下来你要对摩哈摩哈。小罗说，你怎么知道他在哪？我是一个酒店的保安，呃，我认识很多大小酒店还有大小旅馆的保安。我们还有一个微信群了，你想想，这一个人要是要逃跑，他肯定得找地方住了。然后吧，我就通过朋友的帮助，然后就找到他了。你不要小瞧我们保安，我们保安认识的人可多了。这个人啊，财大气粗的，可招摇了，想不注意到都难了。蠢货啊！啊，我不是骂你。哎，老板，其实呢，我也有点小心思，你看这是不是能多少给给点？嘿嘿，你的心眼倒挺多哈。我就是个宝盖，挣钱又不多，得找个挣钱的路子，挣钱娶媳妇了。哼，真的。我就是这点小钱，我真没有害过人
他一个小小保安，亮还不敢耍花招。啊，啊，找到了，已经带回家了。啊，好，好，算你不算老实，没说谎。那可不敢，您是大老板，一根手指就能把我掐死，我哥可不敢骗你。哎，老板，哎，老板。我把你抓到人帮了你这么大的忙，我朋友也帮个忙，你这说走就走，你不得多少给点？你想要多少？一口价，五十万。哎，您是有钱人，这笔钱对您来说就不算什么了。嘿嘿嘿，我可告诉你，啊，这是封口费。哎。不允许跟任何人讲这件事情，你也不要再来找我。哎，好的，老板，您慢走啊。哎，老大，哎，盛云呢？已经被我糊弄过去了。不过，我这里有五十万，要上交吗？不用，自己挣的钱自己留着，做事干净点。别人怀疑，嗨，好嘞。说，你们都干什么了？什么也没干呀，我进门就睡着了。那你干嘛给我发消息让我去找你？哦、没有。没有你跑什么？没有你跑什么？我一出来全是记者，我都吓坏了。没用的东西，无论发生什么，我们现在追究已经没有意义了。反正你们两个废物也说不出个一二三，准备一下。明天开新闻发布会，澄清一下你们的行为，不然咱们林家找不到投资商，都得完蛋。程序不对，爸，你不觉得这像一个圈套吗？圈套？你最近和谁走的比较近？就顾思辰呀。如果是顾思年出手，他不会整这些麻烦的东西，他会直接让我们林家破产。对，这样看。倒像是顾思辰的风格，他和顾思年一向不和，我们又和顾思年联姻，他肯定觉得地位被威胁了。难道是他要和顾思年争家产，要把所有和顾思年有关的人搞破产？思路是对，我都说了，让你离那个混蛋远一点，你就是不听。我哪知道他心眼这么多呀？那小子一看就是一肚子坏水，一看就不是好东西。明天先开新闻发布会。然后我们想办法对付顾世成，他虽然坏，但只是草包一个。我们只要略施小计，就能。你们在说什么？哎，你有这么怕我？用得着约这种敞亮的地方见面？这些都是你做的，为什么？你有证据？不管我有没有证据，我都不敢惹你。知道就好。我哪里得罪你了吗，顾大少爷？动动你的脑子！难道你不想扳倒顾思年？我可以帮你。就凭你？别自不量力了，我不需要你这种人帮忙。没事，我先走了。顾大少爷，你能告诉我为什么？为什么不惜毁掉我家的名声，不惜毁掉我的名声？那我就让你死的明白一点。你竟然敢把我普通女人送给别的男人，不是找死是什么？你的女人，只要是我顾思辰看上的，那他只能是我。你居然用圈套把他送给陆凯那种货色，我他妈不杀你已经是手下留情了。你喜欢林小小？她长得够漂亮，本少爷看上。如果我能帮你得到他呢？你能有什么办法？相信我一次。这么做对你有什么好处？很简单，我看上顾思年了。我不管你用什么办法，最好别牵扯到我。对，不要让顾思年查到我。你今天找我什么事儿啊？没什么事。哎，你还不知道吧？思年的腿好了
，我老公的腿好了。哎呀，你还不知道呢，上次你受伤也是思念旧的你，我还以为你知道呢。那这么说你们都知道？思念没有给你说，可能是不想让你知道。思念也是嘛，腿好了就好了，有什么不可以说的？我们都知道，你是他老婆，我还以为你知道呢。这么说你们都知道？对呀、啊，上次你要给他做什么按摩、保健之类的，我就想提醒你来着，但是思念不让我说，我也没有敢提。哎，小小，你可真可怜，到现在还被蒙在鼓里。顾思年的腿好了，为什么不告诉我？为什么还要让我担心？那这么说，我上次晕倒了也是思年把我抱回来的。原来不是我喝多了，出现幻觉。是啊，思年这么大的事情都没有告诉你，还把你当傻子耍。他不过是把你当一个新鲜的玩具，玩过了就会丢掉。你还真以为他爱你，傻子，蠢货、哎！你要是不相信，你可以去问女佣，他们都亲眼看见思念走路了。朱莉啊，朱莉啊，你们都看见少爷起来了吗？是啊，少奶奶，你还不知道吗？<笑>少爷不告诉你，可能是怕你担心，不愿意告诉你吧。少奶奶，您看你什么都不会，这平时还得少爷照顾你，他不告诉你，那也是应该的。啊，你可别跟少爷说是我说的，要是让他知道的话，我就要被开除了。少奶奶，少爷是顾氏集团的小少爷。现在腿好了，脸也会好的。那今后这全城的女人还不上赶着往家里跑呀？啊，少爷他身份尊贵，以前没受伤的时候，那也是出了名的英俊潇洒。这配得上少爷的，肯定也得是千金名媛。您的身份，嗯，您自己也知道。这少爷故意瞒着你，说不定是想找机会就和你离婚吧。离婚？这话怎么能这么说呢？人家才结婚多久啊，怎么会离婚呢？可是我听说当时结婚的时候，少奶奶不是少爷选的，那是家人逼他娶的。你怎么这么说话呢？人家小小好歹是这个家女主人。可是好心给我发工资的是少爷，又不是少奶奶，这我的心当然得向着少爷呀。呃，少奶奶，哎，小小，我们跟你说的这些知心话，你可千万别给思年说，到时候他发脾气可要教训我了。你放心吧，我不会告诉他的。嗯、干得不错。谢谢钱医生。你知道我干什么？找你帮忙。帮忙？帮什么忙？你家有人催病。帮我绑架你找我。绑架？也不用真的让你动手绑架，只要你帮我说服林小小离家出走就行，其他的事儿交给我。我凭什么帮你啊？因为我们喜欢同一个男人。那我就更没有理由帮你了。很简单，别人的敌人就是朋友。现在顾思年所有事情都在林小小身上，他压根儿没正眼瞧过我。而你呢，你想和他一起长大，现在又是他的医生，对你而言，没有什么危险性。有道理，我回去考虑一下吧。吧所以我想给小小一个惊喜，告诉他我的腿已经好了。虽然有风险，但是我实在不忍心让他每天看着我的腿担心呢。哎，我最近的行程，小小应该不知道吧？老板，嗯，你真的考虑好了吗？现在公司的情况基本上已经控制住了，顾思辰应该再不能犯出什么风浪来，所以我想给小小一个惊喜，告诉他我的腿已经好了。虽然有风险，但是我实在不忍心让他每天看着我的腿担心呢。哎，我最近的行程，小小应该不知道吧
。放心，保密工作做得很好，很好。我不想让他太担心，哎，也不想让他转入这场纷争。等到一切都搞定了，我再告诉他。喂，林华华，我要跟你合作。小小，我回来了，你在哪儿？我在卧室。小小，小小，你眼睛怎么了？没事，你我刚看了个电视剧，是个悲剧，好难过。你怎么嗓子都哑了呀？傻孩子，难过就不要看了吗？老公，你腿怎么样了？好点了吗？会好起来的，现在好多了。他还在撒谎。小小，到底发生什么事了？没事，我继续看书去了，别打扰我了。顾思年，既然我们最后还是要离婚，你为什么对我这么好？我的腿需要每天按摩，不然会萎缩的，所以以后每天按摩是你的必修课。顾思年，我实在舍不得离开你，但是的确有很多比我更优秀的女孩，与其将来离婚让我难受，不如我现在就离开你吧，长痛不如短痛。我终于找到你了，你这小腿跑挺快呀、啊，林花花，你找我干啥？我找你都多久没回家了？多久没见爸爸了？你们又不稀罕见我，我回去干啥呀？我们稀不稀罕你，那是我们的事儿；你回不回，那是你的事儿。你不知道爸爸生病了吗？爸爸生病了。严不严重啊？当然，你还好意思问？爸爸都住院一周了，你可真是个孝顺的好女儿呀。那这样吧，你把地址发给我，我过两天去看看。哎，别，现在就去，现在都晚上了。哎呀，孝顺嘛，走了。哎，这我好像嗯得了脑溢血吧？怎么会？哎，为什么会这么严重？哎呀，嗯。哎呀，我我我没事吧？有点急事儿，那个就就在医院，就在前院，你你自己打车去吧啊！哎，不是，那、啊、那哎。小姐，去哪？我带你去。哦，大哥。那个，你能不能帮我收到前面那个医院呢？我爸住院了，我有点急。没问题啊，上来吧。嗯、别犹豫了，再不去来不及了。我听说你父亲病得很挺重，说是脑溢血，对吧？别磨蹭了，上。啊，好吧。
，开车。老大，老大，不好了，小兰子被人抓走了。什么？你不能去，万一被人拍到，你统一故事集团的计划就就前功尽弃了。万一，万一小兰子没有被人抓走，是被人设的圈套怎么办？我不敢动什么苹果。万一他要真的出来三长两短，我回来还有意义。爷们，走，我陪你一起去。弟妹，我就不明白了。他顾思年那个废物有什么好啊？让你对他那么死心塌地，你干嘛？你放开我！你放开我！你放开我！你放开我！你再乱动，待会儿让你后悔！滚开！滚开！我告诉你，我长得比顾思年帅，我还是顾家的长子，整个顾家以后都是我的。你他妈怎么开车？大，大少爷，你你看跟你闹着吧，跟着弟弟。要不是犯罪兄弟不存在，我早就对你不客气。弟弟，你不要打了，顾思念，你他妈就是个废物！凭什么你是我弟弟，爷爷要把家产给你？我告诉你，整个顾家都是我的。如果你老妈，好像也是我的了。让你在医院多待几天，你为什么不同意？没事没事你看，好胳膊好腿的。没事就好，那我可要兴师问罪了。既然你腿好了，为什么不告诉我？啊、疼,疼啊？为什么不告诉？既然你的腿已经好了，为什么不告诉我？啊、因为我想让你关心我。你撒谎，你才不会故意让我担心呢。看来还是我的老婆了解我。你给我说实话。其实我本来就准备这几天告诉你的，想给你一个惊喜，只不过被别人抢先了一步，挑拨离间，害你担心了。那你为什么之前不告诉我？顾思辰之前一直对我虎视眈眈，所以我一直装病，放松他的警惕。其实我知道，车祸是他制造的。但是如果他知道我的腿已经康复的话，就一定不会放过我的。而他现在已经不是威胁了，所以我就自然不用装瘸子了，你也就不用再担心了。好吧，理由合情合理，值得相信。记住，以后无论发生什么事，一定要第一时间告诉我，千万不能离家出走。好，乖。水果来了，哎，啥也没看见。好。那你把黑的全挑出来，我给我老婆吃。那红的呢？当然是你吃呀，难道还是我吃？不公平！哎呀，看这下人发现你不是瘸子了吧、嗯？哎呦，以后再也不用推轮椅了。你很有怨气啊！哎呦，没有没有没有，少奶奶，快给你老公喂了车厘子。好多。哎，老大。你得挑那种红的发黑的，那个最甜。这红的可能是有点酸。好，嗯
，那你把黑的全挑出来，我给我老婆吃。那红的呢？当然是你吃呀，难道还是我吃？不公平！明明是我辛辛苦苦买的，怎么甜的全给你老婆？哎，我命真苦。愣着干嘛？动手啊！哦，你们俩怎么跟个小学生一样的？小五，他逗你玩的。我去看看午饭吃什么啊、嗯？你们俩好好聊。嗯、事情处理怎么样？林家宣告破产，钱医生我给他开了。至于顾思辰，还不知道怎么处理。公司现在全权由我们管辖，他翻不出什么风浪。我们虽然是同父异母，但他毕竟是我哥哥，我不想做太绝了。明白，这不挺甜的吗？顾思年，你给老子等着！我整个顾家，顾思辰，你站住！你有病吧，疯女！你们林家破不破产跟我有屁的关系！妈的，你们林家那么点小产业，谁看得上？杀了你！哎，杀了你！顾思辰，是你要霸占林小小，我有什么关系？我帮了你一圈，一张钞票，把我送了出来。现在顾思年不肯放过林家，那你就跟林家一起去死吧你！我告诉你，宝宝，顾思年要弄你，林家去找顾思年呀、啊！你他妈来找我干啥？好啊，那我们今天就新账旧账一起算。你之前搞好我们家的生意，不毁我的名声，让我在整个江城身败名裂。我要杀了你，反正我现在什么都没有了，我什么都不怕。来来来，这这这来。四年、嗯，我知道林家做了很多不好的事情，但他毕竟是我爸爸，而且现在年龄也大了。虽然他以前对我真的一点也不好，嗯、但是他最起码把我养大成人了。而且啊，现在银行把林家已经查封了，以前的家他也回不去了。所以我想给他提供一个住的地方，合理。但是我不想跟他有什么往来了。你放心，小五会办妥这件事的，他绝对不敢纠缠你。<笑>老公，你真好。老婆，你也真好。<笑>快递。好。少奶奶，这茶叶我给你先放进去。茶叶？谁送的？这是少爷专门给您买的。啊、哦，是吗？嗯，我先放进去。哎，那我得尝尝啊。嗯，还挺香的。少奶奶，以后啊，就我帮你泡茶吧。好。怎么现在都喜欢喝茶了呀？喝多了对你身体不好。我都喝了好多天了，特别好喝。老公，嗯，谢谢你的茶。我什么时候给你买的茶叶、啊？哎，朱莉啊，就是他告诉我的，他告诉我是你给我买的这个茶叶。少奶奶，我什么时候说过这种话？嗯，就是那天呀，你还告诉我这个是什么什么地方特产的茶叶呢？少奶奶，我就是一个做饭的，怎么懂得了这些？您不会是记错了吧？不应该呀、啊！你们的饮食都有严格的规定，要是多吃了什么，吃坏了身体，那都是我们这些做饭的责任，我可承担不起。那个厨房还有活要忙，要是没事，我先去忙了。算了，不计较了，不就是一包茶叶吗？可能是谁送你送过来的，你也不要有什么负担，喝茶能喝出什么毛病来？我记得没错呀。嗯。今天怎么是你做饭呢？他们呢？他们都请假回家了，你忘了
，你瞧我这迹象。嗯，你去休息吧。我现在呀、啊、是四肢健全的人，不需要你照顾。嗯，好吧。林小小，我会让你生不如死的。顾思年，既然你对我无情无义，那就让你尝尝丧妻之痛。小小，小小，醒醒了，小小。小五，去医院，马上！医生，他有没有生命危险？陆先生，你放心，他这是慢性中毒。嗯，我们已经做了检查和治疗，过几天就没事了。慢性中毒？对，还是那种可以让人上瘾的毒药。可是他没有乱吃东西啊，我吃的东西和他吃的东西都一样啊。是不是喝了什么东西？必须查出来是什么，才能从源头上掐断。茶叶，茶叶有问题。小五，哎，回家把茶叶找出来，带过来，让医生化验。好。顾先生，果不出你所料，有人往这茶叶里面下毒。知道了，医生。小五，查。查出来，扔进监狱里，谁有这么大的胆子，敢伸手到我妻子身上？是。啊，终于活过来了！真不在医院多住两天？哎呦，我不住不住了！我终于理解你为什么当时不愿意住医院了，又单料又无聊的。好，听你的，先喝燕窝。哎，慢点喝。再来一碗。你把你自己当小猪喂啊！哎呀，我在医院不是吃流食就吃没有味道的东西，我都饿瘦了。放心吧。怎么，我长胖了就不要我了？我怎么会嫌弃你呢？你就是变成三角形、梯形、六边形，我都喜欢。那行，你带我吃火锅。可以，但是在此之前，我有一件事情要做。干什么、啊？林小小女士，你愿意嫁给顾思年为妻吗？啊在朋友圈暴晒，我不是故意偷听到你们的对白，好像他也不是很在意我的存在，无非给我外挂一个前任的招牌，然后再会溜溜的 say goodbye。